నమస్కారం అండి నేను మీకు ఇప్పుడు రామనారాయణని చూపిస్తాను రండి జీవితంలో ఒక్కసారి అయినా చూడాల్సిన అద్భుతమైన రామనారాయణ ప్రాంగణాన్ని మనం తిలికిద్దాం రామనారాయణ మనకు వైజాగ్ నుంచి ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్లోనూ అదేవిధంగా విజయనగరం నుంచి ఒక ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంటుందండి ఈ రామనారాయణ విశేషంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు రామాయణానికి సంబంధించిన సంపూర్ణ రామాయణం అనమాట సంపూర్ణ రామాయణానికి సంబంధించిన చిత్రాలు ఉంటాయండి చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి అనమాట దానితోపాటు మనకు ఆంజీస్వామి పైన వేసే లేజర్ షో ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ చూడాలంటే ముందుగా మీరు టికెట్ తీసుకోండి టికెట్ తీసుకున్న తర్వాత నేను మీకు మిగిలిన విషయాలను చెప్తాను మనం లోపలికి వెళ్దాం పెద్దవాళ్ళకి నలభై రూపాయలు చిన్నపిల్లలకు ఒక ఇరవై రూపాయల టికెట్ ఉంటుందండి సో మనం లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు చాలా పెద్ద ప్రాంగణం ఉంటుంది అసలు ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలి అని అనిపిస్తుంది అనమాట మనకు ముందు ఎవరు చెప్తే బాగుండు ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలని సో ఈ క్షేత్రం ఏదైతే ఉందో మొత్తం అంతా మనకు బాణవాకారంలో ఉంటుంది అనమాట రామ బాణవాకారంలో నిర్మించారు సో అన్నీ మీకు నేను చూపిస్తాను రండి సో ఆంజ స్వామి వారికి అనిపించారా మీకు సో మందుగా మనం లోపలికి ఎంటర్ అయిన వెంటనే గణపతి ఆలయం కనిపిస్తుందండి సో వీళ్ళు మనకంట ముందు వచ్చి దర్శించుకుని వెళ్తున్నారనమాట సో వీళ్ళ దగ్గర నుంచి సమాచారం నేను రాబట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఎంత టైం పడుతుందండి చూడడానికి ఏంటి అని నేను అప్పుడే ఏంటంటే విజయనగరం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాం అనమాట విజయనగరంలో పైటతల్లి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుని ఇక్కడికి రావడం జరిగింది సో గణపతి ఆలయం వెనకాల మనకు పార్వతీ పరమేశ్వర విగ్రహాలు ఉన్నాయండి సో ముందుగా అక్కడికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుని మనం మిగిలిన ప్లేస్లు అన్నీ కూడా మనం చూద్దాం మీరు కూడా మాతో పాటు వస్తున్నట్టుగా భావించండి సో మీరు వచ్చిన తర్వాత మీకు ఇంకా చూడటం ఈజీ అవుతుంది అనమాట ఏమేమి చూడాలో ఎలా చూడాలో వరుస క్రమంలో నేను చూపిస్తాను ఇవన్నీ మిస్ అవ్వకుండా మీరు చూడండి చాలా పెద్ద ఏరియా అవడం వల్ల మనకు అన్నీ కూడా చక్కగా ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఉండాలో అవన్నీ చక్కగా అమర్చడానికి కూడా వీలు పడిందండి వీళ్ళకు సో పార్వతీ పరమేశ్వరుల దర్శనం చేసుకుని మనం బయలుదేరదాం సో వినాయక వనం అనమాట అండి నాగబంధం అని రాసి పెట్టారు అక్కడ సో ఈ దారిలో మనం వెళ్తే కనుక ఎంట్రన్స్ వస్తుంది అనమాట ఎదురు మా ఫ్రెండ్ వెళ్తున్నాడు చంటి సో తను నేను ఫాలో అవుతుంది అనమాట ముందు నువ్వు వెళ్ళరా వెనకాల నేను వీడియో తీసుకుంటూ వస్తున్నానని సో వచ్చేసామండి మెయిన్కి ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేయాలంటే పైకి వెళ్తాం అనమాట అండి సో ఇక్కడ రామ బాణం అని చెప్పాను కదా ఒక వైపు నుంచి మనం వెళ్తాం రెండో వైపు నుంచి వస్తాం అనమాట సో మీకు ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది అందంగా సో బాగా ఎండ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కొన్ని వ్యూస్ అయినా సరిగా మీకు కొంచెం చీకటి కనబడి కనపడతాయి ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తున్నారు చూడండి ఆయన పేరు నారాయణమూర్తి గారు అనమాట ఈ రామనారాయణ ఆ ప్రదేశాన్ని సృష్టికి వస్తా ఆయన సో ఇందులో మనకు ప్రధానంగా చూడవలసింది ఏంటంటే విష్ణు ఆలయము అదేవిధంగా నేను మీకు ఇందా చెప్పాను చూడండి రామాయణ సంబంధించిన దృశ్యమాలిక తర్వాత మనకు ఆంజనేయ స్వామి వారిది ఇవన్నీ మీకు వరుసగా చూపిస్తారు ముందుగా మీ చెప్పులన్నీ కూడా ఇక్కడ పెట్టేసి ప్రశాంతంగా మీరు రండి ఎండ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి కొంచెం కాళ్ళు కాలుతూ ఉంటాయి సో ఈవినింగ్ వస్తే కొంచెం చల్లచల్లగా ఉంటుంది అనమాట సో అందరూ అసలు ఏముంది లోపల ఏముంది అని చూడడానికి అన్నట్టుగానే వెళ్తున్నారండి ఎందుకంటే చాలామంది ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు అనమాట మాలాగా అసలు ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అన్నది వాళ్ళు చూద్దామని ఆతృతగా వెళ్తున్నాం అనమాట మేము అంతా కాకపోతే అక్కడి నుంచే మనకు సరస్వతి దేవి అమ్మవారి విగ్రహం ఒకటి అదేవిధంగా లక్ష్మీదేవి అమ్మవారి విగ్రహం ఒకటి 
మనకు పైనుంచి కనిపిస్తాయి అనమాట ఇంకా కొంచెం మీరు పైకి వస్తే కనిపిస్తాయి ఇక్కడి నుంచి మనకు ఆంజనేయస్వామి వారు కనిపిస్తుంటారు ఓహో ఎక్కడైనా మనకు షో వేసేదని ఎందుకంటే చాలామంది మనకు వాట్సాప్లో షేర్లో చూస్తూ ఉంటారు వాట్సాప్లో మనకు వీడియోలు పెడుతుంటాం కదా అందులో ఆంజనేయస్వామి మీద ఆంజనేయస్వామి రంగులు మారడము ఆంజనేయస్వామి నడిచి వస్తున్నట్టు ఉండడము ఆ షో చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అనమాట నేను ఇంకా అది బెంగళూరులోనే ఎక్కడో ఉందో ఉంది అనుకుంటాను నేను మన విజయనగరం ట్రిప్కి వెళ్ళినప్పుడు అంటే వైజాగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మేము అరసవల్లి అదేవిధంగా శ్రీకూర్మ రామతీర్థం పైడిదల్ అమ్మవారు ఇక్కడి నుంచి సింహాచలం ఇవన్నీ కవర్ చేసుకుంటూ సో మీరు కూడా ఆ అదేవిధంగా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వరుస ఏదైతే ఉందో ఆ విధంగా ప్లాన్ చేయండి సో ఇక్కడి నుంచి మనం లోపలికి వెళ్ళి లోపల అసలు ఏమేమి ఉన్నాయో మీకు చూపిస్తాను చూడండి బాణవాకాలని చెప్పాను కదా నేను సో ఇలా మూడు అంటే బాణం ఎలా అయితే ఉంటుందో ముందు ధనుసు ఉంటుంది ధనుసు తర్వాత మనకి ఆ తీగి ఏరుతుంది అది తర్వాత బాణం నేను మీకు ఎంత చెప్పాను చూడండి లక్ష్మీదేవి అమ్మవారు సరస్వతి అమ్మవారు ఇక్కడ కనిపిస్తారని సో మీకు కనిపించారు అప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మనం లోపలికి వెళ్ళి ముందుగా విష్ణుమూర్తి ఆలయాన్ని దర్శనం చేసుకుని అక్కడి నుంచి మనం సంబంధించిన రామాయణాన్ని మొత్తం అంతా చూస్తాం అనమాట అండి సో మొత్తం అంతా నేను వీడియో తీశాను చక్కగా మీరు ఆ వీడియోకి నేను వాయిస్ ఓవర్ కూడా ఏమి ఇవ్వను మీరు చక్కగా చూసుకుంటూ ఈ ఘట్టం ఇది ఈ ఘట్టం ఇది అనుకుంటూ మీరు మనసులో అనుకుంటే కనుక మీకు తెలియకుండానే రామాయణం పారాయణం చేసేస్తారనమాట ఒకసారి అక్కడ నేను చాలామందిని గమనించానండి ఆ చిన్నపిల్లల్ని తీసుకుని వస్తారు కదా ఆ చిన్నపిల్లలకి అక్కడ వాళ్ళందరూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అనమాట ఇదిగో వాలి ఇంకా సుగ్రీవుడు రాముడు వారి గురువు ఈయన రామణాసురుడు విభీషణుడు అలా అందరూ ఎదురుకుంటా కూర్చుని ఆ సన్నివేశాన్ని వర్ణిస్తూ చిన్నపిల్లలకి చెప్తూ ఉన్నారు అనమాట అండి సో ఆ సన్నివేశం మీరు చూద్దరిగాను ఇప్పుడు ఇక్కడ విష్ణుమూర్తి ఆలయం అనమాట అండి ముందుగా మనం ఆ స్వామివారి దర్శనం చేసుకుని ఇక్కడ నుంచి మనం ఆ చిత్రమాలికకి వెళ్ళి చూద్దామండి మనం విడిగా రామాయణ ఘట్టాన్ని చూడడానికి టికెట్స్ అట్ట ఏమీ తీసుకునే అవసరం లేదండి మనం మొదట్లో టికెట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇంకెక్కడా కూడా టికెట్స్ అనేవి ఉండవు సో వీళ్ళందరూ కూడా దర్శనం చేసుకుని బయట కూర్చున్నారు సో ఇక్కడ నుంచి అతి ప్రధానమైన ఘట్టానికి రామాయణ దృశ్యమాలికను చూడడానికి మనం వెళ్తున్నాం మొదట్లో ఇక్కడ జయ విజయాలు ఇద్దరు కూడా బయట వెయిట్ చేసి ఉన్నట్టు మనకు కనిపిస్తున్నారనమాట ఇక్కడ రామాయణ ఘట్టంలో వాళ్ళు రెండు పార్ట్స్ కింద చేశారనమాట అండి సో ఇది ఒక పార్ట్ ఒకటి ఉంటుంది తర్వాత మధ్యలో మనకు ఆంజనేయస్వామి విగ్రహం కనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ రామాయణం మొదలవుతుంది ఈ రామాయణం మొదలు ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టారంటే ఇక్కడ మూడులందరూ వచ్చి విష్ణుమూర్తికి తమ బాధలు భూదేపడుతున్న కష్టాలు వర్ణిస్తున్నట్టుగా ఇక్కడ మొదలు పెట్టారండి తర్వాత వాల్మీకి మహర్షి తపస్సు మెచ్చి బ్రహ్మగారు ప్రత్యక్షం అవ్వడం బ్రహ్మగారి అనుగ్రహం చేత వాల్మీకి మహర్షి రామాయణాన్ని రచన ప్రారంభించడము దశరథ మహారాజు గారు ఉత్తర సంతానం కోసం ఉత్తర కామేష్టి యాగాన్ని ప్రారంభించడం ఆ ఘట్టం మనకు తెలియజేస్తుంది తర్వాత మనకు యాగం నుంచి వచ్చిన పాయసాన్ని ముగ్గురు భార్యలకు దశరథ మహారాజు గారు అందివ్వడం తర్వాత మనకి ఈ ఘట్టంలో దశరథ మహారాజు గారు తమ పిల్లలతో ఆడుకోవడము ఇక్కడ కుల గురువైనటువంటి వశిష్ఠులు పిల్లలకు విద్యను నేర్పించడం తర్వాత ఘట్టమైన విశ్వామిత్రులు వారు యాగ రక్షణార్థం రామలక్ష్మణులిద్దరినీ కూడా తీసుకుని వెళ్ళడం యాగశాలలో రామలక్ష్మణులు నిద్రిస్తున్నట్టుగా విశ్వామిత్రుల వారు లేపుతున్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ తాటికి సంహారం అనమాట ఆ ఘట్టం అయిన తర్వాత తర్వాత ఘట్టం మనకు అహల్య శాప విమోచనం అక్కడి నుంచి మనకు సీతా స్వయంవరానికి రామలక్ష్మణులిద్దరు కూడా పైన అవుతున్నట్టుగా మనకు ఈ ఘట్టం తెలియజేస్తుంది ఇక్కడ సీతాదేవి జన్మవృత్తాంతం మనకు తెలియజేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మనకు శివధనుర్భంగానికి సీతా స్వయం వరానికి తగిన చిత్రాలు మనకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి రాములు వారు శివధనుర్భంగం గావించారు తర్వాత మనకు సీతా కళ్యాణం జరిగింది అనమాట ఈ కథ అంతా కూడా వాళ్ళు రంగనాథ రామాయణించి తీసుకున్నట్టుగా మనకు తెలియజేస్తుంది 
సో ఎదురు ఘట్టాలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి మీరు అది ఊహించుకోవచ్చు అనమాట ఇది వాల్మీకి రామాయణం లేదు రంగనాథ రామాయణం అనేది మీకు తెలుస్తుంది అనమాట సో శివ సందర్భంగా అయిన తర్వాత పరశురాములు వారు రావడం తర్వాత మనకు రామ పట్టాభిషేకానికి దశరథ మహారాజు గారు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్టుగా సో కైకేయికి మందర వచ్చి అని చెప్పడము తర్వాత మనకు కైకేయికి దశ మహారాజు గారికి మధ్య సంభాషణ జరగడము ఇక్కడ మనకు సీతమ్మ వారు రాముడు లక్ష్మణుడు మొత్తం ముగ్గురు కూడా అరణ్యాలకి పైన అవుతున్నట్టుగా మనకు ఈ చిత్రం తెలియజేస్తుంది సో వనవాస ఘట్టానికి మనం ఇప్పుడు వచ్చా అనమాట అండి వనవాసానికి వెళ్తూ ఉన్నారు తర్వాత మనకు దశరథ మహారాజు గారు చాలా బాధపడుతూ ముగ్గురు భార్యలు కూడా అక్కడ బాధపడుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది సో అరణ్యాలకి రాముడు వారు బయలుదేరారు అక్కడ అరణ్యాల్లో ఋషులకి కలవడము ఈ ఘట్టం ఏంటంటే మనకు భరతుడు తిరిగి రాజ్యానికి రమ్మని రామ రాముడు వారిని కోరడం నేను రాను అని రాముడు చెప్పడం తర్వాత మనకు రాము పాదుకులతో భరతుడు తిరిగి రాజ్యానికి వెళ్ళడం ఈ ఘట్టం అండి తర్వాత మనకు అసలైన క్యారెక్టర్ వచ్చింది సూర్పనక సో సూర్పనక మనకు సూర్పనక ముక్కు చెవులు లక్ష్మణుడు కోసినట్టుగా ఆ తర్వాత సూర్పనక వెళ్ళి రావణాసురుడితో ఆ ఘట్టాన్ని చెప్పడము తర్వాత రావణాసురుడు రావడము సో బంగారు లేడీ ఈ ఘట్టానికి రెడీ అయిందండి ఇప్పుడు బంగారు లేడీ అయిన తర్వాత బంగారు లేడీని సంహరించడము లక్ష్మణులు వారు గీతలు గీస్తున్నట్టుగా వెళ్ళవద్దనడం తర్వాత సీతమ్మ వారిని వారించడం ఈ ఘట్టాలండి ఇక్కడితో మనకు ఒక ఘట్టం ముగుస్తుంది అనమాట సో తర్వాత మనకు ఇక్కడి నుంచి పక్కన వేరే మళ్ళా ఉన్నాయి అక్కడ వెళ్ళి మనం చూడాలి సో ఇవి దాటుకుంటూ మనం బయటికి వెళ్తే కనుక ఈ ప్లేస్లో అసలైన నెక్స్ట్ మనకు మనం చూడబోయే లేజర్ షో ఉంటుంది అనమాట అండి మీరు కూర్చునే మనకు చూపిస్తారు సో ఆంజనేయ స్వామి వారి మీద లేజర్ షో వేస్తారు నిజంగా ఆంజనేయ స్వామి నడుస్తున్నట్టుగా మన కళ్ళ ముందు ఆ ఘట్టాలు కానీ అవన్నీ ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయండి ఒళ్ళు పుడకరిస్తుంది అనమాట ఘట్టలు చూస్తూ ఉంటే మనకు తెలియకుండానే రెండు చేతులు పైకి ఎత్తి జై హనుమాన్ జై హనుమాన్ అంటాడు మనం అందరం కూడా సో ఇప్పుడు మనం రెండో ఘట్టానికి వెళ్దాం ఇప్పటివరకు మనకు బ్రేక్ ఇంటర్వెల్ కింద సమానం అండి సో తీసుకుని వెళ్ళడానికి సీతంబాన్ని తీసుకువెళ్ళడానికి రావణాసుడు రావడం జరిగింది ఆ ఘట్టం వరకు ఇక్కడ అయ్యి సో రెండో ఘట్టం చూడండి ఎవరో లేని సమయాన్ని చూసి మునివేశంలో రావణాసుడు సీతమ్మ దగ్గరికి రావడము సీతమ్మ వారిని రథంపై తీసుకుని వెళ్తుండగా జటాయువు రావణాసుడిని అడ్డగించడము సీతమ్మ వారు లేరన్న విషయం తెలుసుకొని రాముడు హే సీత హో లక్ష్మణ అంటూ పిలిపించడం మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు తర్వాత జటాయువు రామలక్ష్మణుకు జరిగిన సంఘటనను వివరిస్తున్నారు తర్వాత రాములు వారు శబరాశ్రమానికి చేరుకున్నారు తర్వాత మనకు కిసికిందకాండ మొదలవుతుందండి ఆంజనేయ స్వామి వారు రామలక్ష్మణుని చూడడం జరిగింది సుగ్రీవుడితో స్నేహం చేయడం మొదలుపెట్టారు వాలి సుగ్రీవుల యుద్ధంలో వాలిని రాములు వారు బాణ వేసి కొట్టడము వాలి అక్కడికక్కడే మరణించడం జరిగింది ఆ ఘట్ట మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు తర్వాత ఆంజనేయ స్వామి వారికి రాములు వారు ఉంగరాన్ని ఇవ్వడము ఆంజనేయ స్వామి వెళ్ళడం వెళ్ళడమే అక్కడ ఉన్న రాక్షసుని వదు వదించడము తర్వాత ఇక్కడ రావణాసురుడు వారు సీతమ్మ వారికి హెచ్చరికలు చేయడము ఈ ఘటన చూస్తుంది చుట్టూ ఉన్న రాక్షసులు ఎవరున్నారో సీతమ్మ వారిని వీధిస్తున్నట్టుగా పైన 
చిన్న ఆంజనేయస్వామి వారిని వేయడం జరిగిందండి మీరు దగ్గరికి వెళ్ళి చూడండి తర్వాత రాణి ఆంజనేయస్వామి వారు జరిగిన సంఘటనను రామకథనం చెప్పి సీతమ్మ వారికి రాములు వారు ఇచ్చిన ఉంగరానికి ఇవ్వడము సీతమ్మ వారు తిరిగి ఆంజనేయస్వామి వారికి తాను గుర్తుగా ఉంగరాన్ని ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇక్కడ ఆంజనేయస్వామి వారికి బన్నీ తీసుకొస్తారు కదా ఆ ఘటన లంకాదహనం అనమాట సీతమ్మ వారికి చూసినట్టుగా ఇక్కడ ఆంజనేయ రాముల వారి మొహంలో చిరునవ్వు కనిపిస్తుంది అనమాట అండి సో ఇక్కడ నుంచి యుద్ధకాండ మొదలవుతుంది ఇంకా సముద్రాన్ని దారి స్థాప ఇవ్వ అనుకుంటూ సముద్రాన్ని వానం తెచ్చిచ్చినట్టుగా వానరులంతా కలిసి వారధి నిర్మిస్తున్నారండి రాములు వారు శివునికి పూజలు చేసి యుద్ధాన్ని ప్రారంభించబోతున్నారు ఇక్కడి నుంచి మేఘనాథుడు యుద్ధాన్ని ప్రారంభించడము సూతపు ఆయన్ని లక్ష్మణులు పడిపోవడము పర్వతాన్ని తీసుకురావడము తిరిగి యుద్ధం ప్రారంభం అవడము ఇంద్రజిత్తు వేసిన బాణాలకి నాగాస్త్రాలకి ఇద్దరు కూడా సూత పడిపోవడము తర్వాత గరుత్మంతుడు రావడము ఇంద్రజిత్తును లక్ష్మణుడు బాణంతో వరించడము ఆ తర్వాత కుంభకర్ణుడు ప్రవేశం జరుగుతుంది కుంభకర్ణుడు నిద్ర లేపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారండి ఎంత అద్భుతంగా చిక్కారు చూడండి సో కుంభకర్ణుడు యుద్ధానికి రావడము తర్వాత కుంభకర్ణుడు వద్ద జరగడము రావణాసురుడు యుద్ధం చేయడం రాములు వారు యుద్ధానికి రా బయలుదేరడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఘట్టాలు తర్వాత రావణాసురుడిని జయించిన తర్వాత సీతమ్మ వారిని అగ్ని ప్రవేశం చేయడము అక్కడి నుంచి లంక నుంచి రాములు వారు సీతమ్మని తీసుకుని పుష్ప విమానంలో రావడము తర్వాత రామ పట్టాభిషేకము సో ఈ ఘట్టంతో మనకు ఇక్కడితో ముగుస్తుందండి సో రామనారాయణకి సంబంధించిన విశేషాలు నారాయణ నరసింహమూర్తి గారు ఈ ఘట్టాలన్నీ చెక్కించారండి తర్వాత మనకు అద్భుతమైన ఘట్టం ఏంటంటే ఆంజనేయస్వామి జరిగే లేజర్ షో అనమాట ఈ షో చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఈ షో చీకటి పట్టిన తర్వాత అంటే ఆరున్నర టైం తర్వాత మనకు ఈ షో వేస్తారనమాట ఈ షో వేసినప్పుడు లైటింగ్లతో మొత్తం అంతా ప్రాంగణం అంతా మారిపోతుంది అనమాట ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది ఒకటి ఇక్కడి నుంచి మనం చూడబోయేది ఒకటి అరవై రెండు అడుగుల ఎత్తండి ఆంజనేయస్వామి వారు మీరు ఈ షో వరకు ఉంటే కనుక చాలా బాగుంటుంది సో ఆల్రెడీ లైటింగ్లు ప్రారంభించారు వేయడం సో మనకు చికరి పడుతుంది ఎప్పుడు చికరి పడద్దు అని చూస్తున్నాం సాధారణంగా ఏంటంటే ఆ దూర ప్రాంతాలు వెళ్ళినప్పుడు త్వరగా ఇంటికి వెళ్ళిపోదని చూస్తాం కాకపోతే ఇక్కడ మాత్రం మనం చికరి పడితే బాగున్నట్టుగా చూస్తున్నాం అనమాట సో లైట్స్ అన్నీ ఇప్పుడే వేస్తారా అని చూస్తున్నాం అనమాట ఇంకా అప్పుడు జనానికి ఎక్కువ మంది రాలేదు సో షో వేసే టైంకి అందరూ వచ్చేస్తారండి అప్పటి వరకు బయట అన్నీ చూసుకుంటూ సో స్టో మొదలవుతుంది ఈ ఘట్టాలన్నీ కూడా మీకు చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి మీరు వెళ్ళి డైరెక్ట్గా చూడాలండి ఇవన్నీ ఆ షో జరుగుతున్నప్పుడు అసలు మనకు హనుమాన్ చాలిక వేస్తారు దండకం వేస్తారు సో ఇదంతా చాలా బాగుంటుంది సాయి కుమార్ గారు వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చి అసలు ఈ ప్రాంగణం అంతా ఎలా నిర్మించారు ఏ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు సేవా కార్యక్రమాలు అవన్నీ వివరిస్తారనమాట ఇవన్నీ చక్కగా చూడండి కోసం ఈ వీడియో నచ్చితే మీరు లైక్ చేయండి తర్వాత మనం అరసవెల్లి శ్రీకుర్మం ఇవన్నీ వీడియోలు చేస్తాను అవన్నీ మీరు తప్పకుండా చూడండి